Hello, welcome to beinggoro.com. Today we are going to study Carl Pearson's coefficient of correlation. तो जो हमारा पिछला वीडियो था correlation का, उसमें हमने सारे basic concept देखे थे correlation के क्या होते हैं। <coughs> इस वीडियो में हम देखेंगे कि correlation को study करने की जो mathematical method है वो क्या होती है, ठीक है? तो ये जो method है उसका नाम क्या है? Carl Pearson coefficient of correlation। जो coefficient of correlation है उसको हम denote किससे करते हैं? R से denote करते हैं। और R की value minus one से लेके plus one के बीच में lie करती है। तो यहां पे हम आ, कुछ दो तीन फॉर्म बता रहे हैं कार्ल पियरसन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के तो सबसे पहला फॉर्म क्या है r equals to covariance of xy divided by under root of variance of x into under root of variance of y तो ये सबसे बेसिक फार्मूला है अब इस फार्मूले की हेल्प से ये फार्मूला बना है तो ये कैसे बना हम देखते हैं यहां पे कि जैसे सपोज कीजिए आपको यहां पे जो पता है फॉर्मूला कोवेरियंस ऑफ x, y क्या होता है सबमिशन ऑफ x x बार into y y बार डिवाइडेड बाय n अगर हम देखें वेरियंस ऑफ x का फॉर्मूला तो क्या होता है ये सबमिशन ऑफ x x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और अगर हम देखें वेरियंस ऑफ y का फॉर्मूला तो कितना होता है ये सबमिशन ऑफ y y बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n यह होता है फॉर्मूला अब अगर ये फॉर्मूला मैं r की जगह पुट अप करता हूं तो यहां पे अगर मैंने ये फॉर्मूला r की जगह पुट अप करा तो r इक्वल्स टू कोवेरियंस लिखता है ये सबमिशन ऑफ x x बार इनटू मैं y y बार डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय फिर वेरियंस ऑफ x क्या आएगा रूट के अंदर वेरियंस तो अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा x minus x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ सबमिशन ऑफ सबमिशन ऑफ y माइनस y बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n ठीक है अब क्या होगा ये रूट n आ रहा है 1 अपॉन रूट n इधर भी 1 अपॉन रूट n आ रहा है तो रूट n रूट n बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा ये सबमिशन ऑफ x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय अब इसको हम लिख सकते हैं सबमिशन ऑफ x minus x bar का whole square into submission of y minus y bar का whole square ठीक है अब ये root n आ रहा है ये भी root n आ रहा है तो multiply करेंगे दोनों का root n into root n that is कितना हो जाएगा n हो जाएगा और ये n और n क्या हो जाएगा cancel out तो जो हमें formula है second form का मतलब first form में जो second तरीके से लिख सकते हैं steps आएगा एक और चीज क्या जाएगी कि किसी किसी book में आपको R इक्वल्स टू का लिख देते हैं ये सबमिशन ऑफ स्मॉल x y अपॉन में अंडर रूट ऑफ सबमिशन ऑफ स्मॉल x का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ सबमिशन ऑफ स्मॉल y का स्क्वायर तो वहां पे x और y का मीनिंग ये हो जाता है कि x minus x बार y minus y बार ठीक है तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन ठीक है इसका एको नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन ठीक है अब क्वेश्चन जो उठता है कि ये जो फॉर्म नंबर 1 है ये फार्मूला को अप्लाई कब करना है तो ये फॉर्म को अप्लाई करना रहेगा आपको जब x बार और y बार की वैल्यू कैसी आ जाए फ्रैक्शन में ना आए ठीक है मतलब 8 10 6 56 57 स्टेप्स है तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो इस फार्मूला करते क्या है हम आपको x देके रखा है y देके रखा है सबसे पहले आप क्या करेंगे x बार निकालेंगे तो x बार निकालना बहुत सिंपल है अब हम क्या करते हैं सबमिशन x निकाला सबमिशन y निकाला अब जो x का टोटल आएगा उसको n से डिवाइड कर देना तो क्या मिल जाएगा x बार तो x बार क्या होगा सबमिशन x बाय n और y बार क्या होगा सबमिशन y अपॉन n ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पे निकालेंगे x minus x बार फिर y minus y बार ठीक है फिर नेक्स्ट इसके बाद हम निकालेंगे इनके स्क्वायर्स दैट इज x minus x बार का स्क्वायर और y minus y बार का स्क्वायर और सबसे लास्ट कॉलम में हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x minus x बार मल्टीप्लाई में y minus y बार ठीक है अब इनके टोटल निकाल लीजिए यहां सब जगह तो इनके टोटल आ जाएंगे सबमिशन ऑफ x minus x बार सबमिशन ऑफ y minus y बार है ना ऐसे ही सबमिशन ऑफ x minus x बार का स्क्वायर सबमिशन ऑफ y minus y बार का स्क्वायर सबमिशन ऑफ x minus x बार मल्टीप्लाई में y minus y बार ये सारी वैल्यू उठा के सॉम रूट पुट अप कर दीजिए आप ठीक है 
तो इस सब का मिल जाएगा आर की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है आप चाहे तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और ये जो थर्ड फॉर्मूला भी लगा सकते हैं तीनों से आर की वैल्यू सेम आएगी जो सेकेंड फॉर्म है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड टू फाइंड को रिलेशन को तो फॉर्मूला क्या हमारा आर इक्वल्स टू एन सबमिशन एक्स वाई माइनस सबमिशन एक्स इंटू सबमिशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन सबमिशन एक्स स्क्वेयर माइनस सबमिशन एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ एन सबमिशन वाई स्क्वायर माइनस सबमिशन वाई का होल स्क्वायर तो इस सेकेंड फॉर्म में क्या होता है कि आपको अगर एक्स और वाई दे के रखा है है ना और एक्स और वाई की वैल्यू छोटी है तो आप क्या करना है डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए तो इसमें क्या क्या फाइंड करना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें हम तो क्या क्या निकालना पड़ेगा आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और x इंटू वाई तो यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा आपको सबमिशन x, सबमिशन y, सबमिशन x स्क्वायर सबमिशन y स्क्वायर सबमिशन x वाई ये टोटल निकाल के सारी वैल्यू पुट अप कर देंगे यहाँ पे तो हमें r की वैल्यू मिलेगी अब ये जो एक्स वाई दिए एक्स वाई दिए ये गिवन रहेगा आपको तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं ये अप्लाई कर सकते हैं आंसर सेम आएगा ठीक है बट आपको ध्यान के रखना है सॉल्व सम को इजी सॉल्व करने के लिए अगर एक्स और वाई की वैल्यू छोटी होंगी तो आप डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए या हम ऐसा भी याद रख सकते हैं अगर एक्स बार और वाई बार फ्रैक्शन में नहीं आएंगे तो आप क्या करना है आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो अगर आपको एक्स बार वाई बार से नहीं करना है मीन निकाल के नहीं करना है तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर दीजिए उससे भी वही आंसर आएगा ठीक है तीसरा फॉर्म क्या देखा है यहाँ पे थर्ड फॉर्म इसको बोलेंगे हम थर्ड फॉर्म को शॉर्टकट मेथड अब इस शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि जो x और y लिखा है उसकी जगह हमने u और v पुट अप कर दिया है दैट इज r इक्वल्स टू एन सबमिशन u v माइनस सबमिशन u इंटू सबमिशन v जहाँ x है वहाँ u जहाँ y है वहाँ पे v अब यहाँ पे u और v का मतलब क्या होगा u का मतलब क्या होगा जो सेट ऑफ वैल्यू है x सीरीज में उसका डिविएशन हम क्या लेंगे उस सेट के अज्यूम मीन से लेंगे दैट इज़ यू का मतलब क्या होगा x माइनस ए एक्स वापस सुनना कि जो सेट ऑफ वैल्यू है x सीरीज की उसका डिविएशन किस से लेंगे x सीरीज के अज्यूम्ड मीन से लेंगे दैट इज़ ए एक्स से सिमिलरली वी का मतलब क्या होगा y माइनस ए वाई मतलब सेट ऑफ वैल्यू जो रहेगी y सीरीज में उसका डिविएशन किस से लेंगे y सीरीज के अज्यूम मीन से अब ये ए एक्स और ए वाई करेंगे अपने अज्यूम मीन इन एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज तो इस मेथड में हम करते क्या हैं गिवन आपको दिया रहेगा x और y सबसे पहले आप निकालेंगे u उसका मतलब क्या होगा x माइनस ए एक्स और फिर फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे v उसका मतलब क्या होगा y माइनस ए वाई फिर निकालना है यू स्क्वायर वी स्क्वायर एंड u इंटू वी ये वैल्यू फाइंड आउट करना है इसके बाद इनके टोटल निकाल लीजिए दैट इज सबमिशन u सबमिशन v सबमिशन यू स्क्वायर सबमिशन वी स्क्वायर सबमिशन यू वी और ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए ठीक है ये मेथड आपको अप्लाई करना है अगर आपका मेन फ्रैक्शन में आता है या x और y की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आती है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए जिससे x और y की वैल्यू क्या होगी छोटी वैल्यू पर शिफ्ट हो जाएगी ठीक है वैल्यू अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो भी r की वैल्यू अपनी सेम आएगी जो डायरेक्ट एक मेथड्स आएगी तो आप तीनों में से कोई सा ही फॉर्मूला लगा सकते हैं बट आपको ध्यान के रखना है अगर एक सौ वाई की वैल्यू छोटी आई तो आप डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए इजी पड़ेगा ऐसा आप तीनों लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बट एक्स वाई की वैल्यू छोटी आई तो डायरेक्ट लगा दीजिए एक्स और वाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आई है ना सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइन्टी इस टाइप से आए तो उस केस में आप शॉर्टकट मेथड लगा दीजिए तो शॉर्टकट में करते हैं हम डिविएशन लेते हैं एक्स और वाई सीरीज का एक्स और वाई सीरीज के अज्यूम मेन से और उनको डिनोट करते हैं यू और वी से किसी किसी बुक में आपको डी एक्स डी वाई लिखेगा सफिक्स के अंदर एक्स लिखेगा सफिक्स के अंदर वाई लिखेगा दैट इज डी एक्स डी वाई वो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला लिखने का तरीका है वो ठीक है तो मेरी प्रॉब्लम देखते हैं इसमें कि आपको प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे कैलकुलेट कोफिशेंट ऑफ को रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कोफिशेंट ऑफ को रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा और कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं यहाँ पे अब इस प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या क्या करना है देखते हैं सबसे पहले आपको एक सौ बारह के रखा है यहाँ पे टेन सिक्स नाइन टेन ट्वेल्व थर्टीन एलेवन नाइन नाइन फोर सिक्स नाइन एलेवन थर्टीन एट टेन फोर ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये जो एक सौ बारह दी है इनमें वैल्यू कोई ज़्यादा बड़ी नहीं आ रही है तो इस केस में हम क्या लगा रहे हैं इसमें डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं ठीक है तो जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू क्या होता है एन सबमिशन एक्स वाई माइनस सबमिशन एक्स सबमिशन वाई 
अब डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन सबमिशन एक्स स्क्वायर माइनस सबमिशन एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ एन सबमिशन वाई स्क्वायर माइनस सबमिशन वाई का होल स्क्वायर ठीक है अब ये डायरेक्ट मेथड है तो मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पे ए एक्स और वाई की वैल्यू लिखी कैलकुलेशन में फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई ठीक है तो आप इसमें शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हैं डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और जो कोवेरियंस वेरियंस वाली मेथड है फॉर्म नंबर वन है वो भी लगा सकते हैं तीनों से आंसर एक जैसा आएगा बट यहाँ वैल्यू छोटी थी इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं अगर आप फर्स्ट फॉर्म भी लगाएंगे तो भी वही आंसर आएगा ठीक है अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है डायरेक्ट मेथड में तो कितना आएगा टेन का स्क्वायर यहाँ पे हंड्रेड सिक्स का स्क्वायर कितना आएगा थर्टी सिक्स फिर नाइन है नाइन का स्क्वायर एटी वन फिर टेन है टेन का स्क्वायर हंड्रेड फिर ट्वेल्व है ट्वेल्व का स्क्वायर वन फोर्टी फोर फिर थर्टीन है थर्टीन का स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन देन एलेवन है एलेवन का स्क्वायर वन ट्वेंटी वन एंड नाइन नाइन का स्क्वायर एटी वन तो ये सारी वैल्यू आ गई है अब इन वैल्यू को जब हम टोटल करेंगे सबमिशन ऑफ निकालेंगे एक्स स्क्वायर तो इसका जो टोटल आ रहा है वो आएगा आपका एट थर्टी टू तो सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा ये एट थर्टी टू उसका ऐड कर ले रहा हूँ फिर नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे सबमिशन वाई स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए मुझे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर से निकालेंगे नाइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे वाई वाली टर्म का स्क्वायर करना है नाइन का स्क्वायर एटी वन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स नाइन का स्क्वायर एटी वन एलेवन का स्क्वायर वन ट्वेंटी वन थर्टीन का स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन ठीक है जब इन सबको हम ऐड अप करेंगे तो इनको जोड़ने पे जो सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर है वो कितना आएगा फाइव एटी फोर ये आएगा ऐड करने पे फाइव एट पॉइंट फोर ठीक फिर लास्ट टर्म क्या निकालना आपको सबमिशन एक्स इन टू वाई अब एक्स इन टू वाई निकालना मतलब एक्स और वाई कॉलम में जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है उनका आपको क्या करना है मल्टीप्लीकेशन करना है तो हम देखें टेन इंटू नाइन दैट इज कितना हो जाएगा ये नाइन्टी सिक्स फोर सा ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर नाइन सिक्स सा ये हो जाएगा फिफ्टी फोर टेन इंटू नाइन वापस से ये कितना हो जाएगा नाइन्टी फिर ट्वेल्व इंटू इलेवन तो ट्वेल्व इंटू इलेवन करेंगे दैट इज ए कितना होगा वन थर्टी टू थर्टीन इंटू थर्टीन दैट इज ए कितना हो जाएगा वन सिक्सटीन नाइन इलेवन इंटू एट दैट इज एटी एट एंड नाइन फोर सा दैट इज थर्टी सिक्स अब क्या करना है आपको यहाँ पे सबमिशन एक्स वाई की वैल्यू निकालना है तो सबमिशन एक्स वाई निकालना है तो सबमिशन एक्स वाई क्या आएगा यहाँ पर हम इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा अपना टोटल निकालने के बाद सिक्स एट एंड थ्री ठीक है अब मुझे क्या करना है यहाँ पे सबमिशन एक्स भी निकालना है और सबमिशन वाई भी निकालना है तो सबमिशन अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना आएगा ये एटी और सबमिशन में अगर हम एडअप करेंगे तो ये आएगा सिक्सटी फोर तो ये सारी वैल्यू आ गई अभी डायरेक्ट मेथड है तो जो को रिलेशन को इफिशेंट है कार्ल पियर्सन का डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला होगा आर इक्वल्स टू एन सबमिशन एक्स वाई माइनस सबमिशन एक्स सबमिशन वाई डिवीजन में अंडर रूट ऑफ एन सबमिशन एक्स स्क्वायर माइनस सबमिशन एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ एन सबमिशन वाई स्क्वायर माइनस सबमिशन वाई का होल स्क्वायर तो हमें सारी वैल्यू पुटअप करते हैं आर इक्वल्स टू तो एन एन काउंट कर लेते हैं कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट तो एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे एट आ गई तो एन इक्वल्स टू हो गया एट तो क्या करेंगे एट और मल्टीप्लाई में सबमिशन एक्स वाई है तो टेबल से सबमिशन एक्स वाई कितना आ रहा है सिक्स एट्टी थ्री तो एट इंटू कितना होगा सिक्स एट्टी थ्री माइनस सबमिशन एक्स इंटू सबमिशन वाई सबमिशन एक्स एटी है सबमिशन वाई कितना रहा है सिक्सटी फोर तो कितना होगा ये एटी मल्टीप्लाई में सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे हम इसको डिवीजन में अंडर रूट ऑफ एन कितना है एट ए मल्टीप्लाई में कितना सबमिशन एक्स स्क्वायर तो सबमिशन एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पे एट थर्टी टू तो एट मल्टीप्लाई में कितना आएगा एट थर्टी टू माइनस सबमिशन एक्स का होल स्क्वायर तो सबमिशन एक्स कितना है एटी है इसका होल स्क्वायर दैट इज एटी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ एन सबमिशन वाई स्क्वायर तो एन कितना रहा है यहाँ पे एट सबमिशन वाई स्क्वायर सबमिशन वाई स्क्वायर कितना रहा है यहाँ पे फाइव एट्टी फोर तो एट इंटू कितना होगा यहाँ पे फाइव एट्टी फोर माइनस 
सबमिशन वाई का होल स्क्वायर तो सबमिशन वाई कितना सिक्सटी फोर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिक्सटी फोर का होल स्क्वायर ठीक है अब हम इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्व टू एट इंटू जब मैं करूँगा एट सिक्स एट्टी थ्री तो यह आएगा फाइव फोर सिक्स फोर माइनस फिर जब हम करेंगे मल्टीप्लाई एट इंटू सिक्सटी फोर तो उसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यह आएगा फाइव वन टू जीरो डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जब एट इंटू हम करेंगे एट थर्टी टू तो यह आएगा सिक्स सिक्स फाइव सिक्स माइनस जब एटी का हम स्क्वायर करेंगे तो एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर होता है तो एटी का स्क्वायर कितना होगा सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड फिर मल्टीप्लीकेशन में एट इंटू फाइव एटी फोर तो एट इंटू फाइव एटी फोर कितना आएगा फोर सिक्स सेवन टू माइनस सिक्सटी फोर का स्क्वायर तो सिक्सटी फोर का स्क्वायर कितना होगा फोर जीरो नाइन सिक्स यह आएगा ठीक है अब क्या करना है आपको फाइव फोर सिक्स फोर मतलब फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी फोर माइनस करना है फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी तो चार सौ चौसठ एक सौ बीस तो ये कितना जाएगा हमारे पास यहाँ पे थ्री फोर्टी फोर ठीक है डिवीजन में अंडर रूट ऑफ अब यहाँ पे क्या होगा सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी सिक्स माइनस सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड तो यहाँ पे टू फिफ्टी सिक्स ज़्यादा आ रहा है दैट इज़ कितना हुआ यहाँ पे अंडर रूट ऑफ टू फिफ्टी सिक्स फिर मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ अब ये है फोर सिक्स सेवन टू माइनस फोर जीरो नाइन सिक्स तो नाइन्टी सिक्स गए यहाँ पे तो यहाँ बचेगा हमारे पास फाइव सेवन सिक्स ठीक है फाइव सेवेंटी सिक्स बचेगा अब आर इक्वल्स टू ये हो जाएगा थ्री फोर्टी फोर डिवाइडेड बाय रूट टू फिफ्टी सिक्स कितना होता है सिक्सटीन मल्टीप्लाई में रूट फाइव सेवेंटी सिक्स कितना होता है ये होता है हमें ट्वेंटी फोर ठीक है अब क्या रहेगा ये थ्री फोर्टी फोर डिवाइडेड बाय सिक्सटीन इंटू ट्वेंटी फोर करा तो सिक्सटीन इंटू ट्वेंटी फोर कितना होगा सिक्सटीन इंटू ट्वेंटी फोर करो या आप ये भी कर सकते हैं कि सिक्सटीन और इनको कैंसल आउट कर दो ट्वेंटी फोर को कैंसल आउट कर दो अगर आप कैंसिल करके डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आएगा वो भी देख सकते हैं आप तो जैसे अगर हमने यहाँ पे देखा इसको अगर हम देखें यहाँ पे तो थ्री फोर्टी फोर और सिक्सटीन को कैंसिल करा तो थ्री फोर्टी फोर अगर टू के टेबल से हम कैंसिल करते हैं या फोर के टेबल से कैंसिल करते हैं ज़्यादा बेस्ट रहेगा तो फोर से क्या क्या सिक्सटीन फोर के टेबल में सिक्सटीन फोर टाइम आएगा और थ्री फोर्टी फोर तो क्या करेंगे यहाँ पे अपन ये कितनी बार जाएगा यहाँ पे एट टाइम गया और उसके बाद यहाँ पे टू इधर गया ट्वेंटी फोर दैट इज़ ये सिक्स टाइम गया तो एटी सिक्स इंटू फोर एटी सिक्स टाइम जाएगा यहाँ पे ना फोर के टेबल में तो ये हो जाएगा एट्टी सिक्स फिर फोर इंटू ट्वेंटी फोर तो फोर इंटू ट्वेंटी फोर करा तो ट्वेंट और भी कैंसिल आउट हो सकता है ये जब मैं फोर का इंटू करूँगा ट्वेंटी फोर में तो ये हो जाएगा फोर्टी एट और नाइन्टी सिक्स तो एट्टी सिक्स बाई नाइन्टी सिक्स आएगा और एट्टी सिक्स बाई नाइन्टी सिक्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे आर इक्वल्स टू यह आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट एट नाइन सिक्स यह आ गई हमारी आर की वैल्यू अब क्वेश्चन ये होता है कि आर की वैल्यू है ज़ीरो पॉइंट एट नाइन सिक्स तो जब हम इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा तो देखिए आर की वैल्यू क्या आ रही है पॉइंट एट नाइन सिक्स आ रही है तो जो हमारा फर्स्ट वीडियो था को का उसमें हमने देखा था इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं आर की वैल्यू आ रही प्लस मतलब पॉजिटिव को रिलेशन एक्स और वाई के बीच में ये क्लियर हो गया आर की वैल्यू आ रही है पॉइंट सेवन फाइव से वन के बीच में कितनी आ रही है पॉइंट एट नाइन आ रही है जो पॉइंट सेवन फाइव और वन के बीच में आता है इसका मतलब कैसा को रिलेशन है हाई डिग्री पॉजिटिव को रिलेशन साइन पॉजिटिव है इसलिए तो इस केस में जो को रिलेशन रहेगा एक्स और वाई के बीच में वो कैसा हो जाएगा यहाँ पे हाई डिग्री पॉजिटिव को इसका मतलब वेरिएबल x और y की वैल्यू दोनों वैल्यू के बारे सेम डायरेक्शन में मूव करेगी ठीक है तो ये जो मैं क्वेश्चन देखा हमने कौन सी मेथड से देखा डायरेक्ट मेथड से अब एक क्वेश्चन और हम देख रहे हैं जिसको हम इससे करेंगे शॉर्टकट मेथड से जो यू और यू वाली मेथड है ठीक है अब उस मेथड में हम देखते क्या करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर टू इसमें क्या बोला है कैलकुलेट द को रिलेशन को इफिशियंट फॉर द फॉलोइंग हाइट इन इंचेस ऑफ फादर एंड देयर सन्स तो आपको हाइट ऑफ फादर और हाइट ऑफ सन दे के रखी है इंचेस में और आपको क्या करना है दोनों की हाइट के बीच में क्या निकालना है को रिलेशन को फाइंड करना है तो एक्स मतलब है हाइट ऑफ फादर वाई मतलब है हाइट ऑफ सन 
तो हाइट दी इंचेस में 65, 66 अप तू 72 ऐसे 67, 68 अप तू 71 तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं शॉर्टकट थर्ड यूज़ कर रहे हैं काल पीरसन कोइपिशन को फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या होता है एन सबमिशन यू वी माइनस सबमिशन यू इनटू सबमिशन वी एन सबमिशन यू स्क्वायर माइनस सबमिशन यू एन सबमिशन यू स्क्वायर माइनस सबमिशन यू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में एन सबमिशन बी स्क्वायर माइनस सबमिशन बी का होल स्क्वायर ठीक है अब सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं अज्यूम मीन क्या माने एक्स सीरीज और वाई सीरीज में तो अब ध्यान से देखिए अज्यूम मीन का मतलब क्या होता है मीन मतलब मिडिल माना चाहिए वैल्यू तो आप क्या करो हाइएस्ट और लोएस्ट वैल्यू देख लो उसके मिडिल में जो वैल्यू आ रही है उसको आप अज्यूम इन मान सकते हैं ठीक है तो देखिए हाइएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है सेवेंटी टू और लोएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे सिक्सटी फाइव तो इसके मिडिल में सिक्सटी एट भी आएगा सिक्सटी सेवन भी आएगा तो आप इन दोनों में से किसी एक को अज्यूम इन अज्यूम कर लीजिए तो हम किसको मान रहे हैं यहाँ पे सिक्सटी सेवन को क्यों मान रहे हैं क्योंकि सिक्सटी सेवन दो बार आ रहा है अज्यूम इन है अगर आप सिक्सटी एट लेके भी सॉल्व करेंगे एक्स सीरीज के अंदर तो भी आपका आंसर वही आएगा आर की वैल्यू सेम ही आएगी कोई दिक्कत नहीं है बट यहाँ पे अगर कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा अगर आपने अज्यूम मीन सिक्सटी सेवन लिया तो हम क्या करेंगे एक्स सीरीज के अंदर जो अज्यूम मीन रहेगा वो कितना ले लेंगे ए एक्स को सिक्सटी एट मतलब ये रहेगा अज्यूम मीन इन एक्स सीरीज ठीक है सिमिलरली सॉरी सिक्सटी सेवन लेंगे ठीक क्यों लेंगे सिक्सटी सेवन क्योंकि सिक्सटी सेवन टू टाइम्स आ रहा है सिमिलरली जो अज्यूम मीन रहेगा वाई सीरीज में दैट इज़ ए वाई अब देखिए यहाँ पे भी सबसे छोटी वैल्यू कितनी आ रही है सिक्सटी फाइव आ रही है अगर हमें अरेंज करके लिखे सिक्सटी फाइव और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है सेवेंटी वन सेम आ रही है अब इनके बीच में क्या आएगा सिक्सटी सेवन आएगा या सिक्सटी एट आएगा तो दोनों में से आप किसी एक को अज्यूम इन मान लो तो वाई सीरीज में हम अज्यूम इन किसको मानेंगे सिक्सटी एट को क्यों मानेंगे क्योंकि टू टाइम्स आ रहा है यहाँ पर सिक्सटी एट अब क्वेश्चन ये होता है सेवेंटी टू दो बार आ रहा है बट सेवेंटी टू डेटा के मिडिल में नहीं आ रहा है ठीक है आप सेवेंटी टू लेके भी करोगे क्वेश्चन आंसर फाइनल वही आएगा बट यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिक्सटी एट को मानेंगे अज्यूम इन क्योंकि डेटा के मिडिल में आ रहा है तो ए वाई कितना मान लेंगे यहाँ पे हम सिक्सटी एट तो सबसे पहले मुझे देखिए ये जो शॉर्टकट मेथड है को रिलेशन को के लिए उसके लिए क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले मुझे यू फाइंड करना पड़ेगा यू का मतलब क्या होता है एक्स माइनस मतलब एक्स सीरीज का डिविएशन एक्स सीरीज के अज्यूम इन से तो u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे x माइनस ए एक्स कितना लिया अपन ने सिक्सटी सेवन वी इक्वल्स टू कितना होगा y माइनस ए वाई तो ए वाई कितना है y माइनस सिक्सटी एट ठीक है फिर क्या आएगा यहाँ पे u स्क्वायर वी स्क्वायर यू इन टू वी ये सारी चीज़ें फाइंड करना रहेगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे x माइनस करेंगे सिक्सटी सेवन अगर मैं करूँगा x माइनस सिक्सटी सेवन तो देखिए x की जो वैल्यू है उसको क्या करना है 67 में से माइनस सॉरी 67 माइनस करना है तो 65 फाइव माइनस सिक्सटी सेवन दैट इज़ माइनस टू सिक्सटी सिक्स माइनस सिक्सटी सेवन दैट इज़ माइनस वन सिक्सटी सेवन माइनस सिक्सटी सेवन दैट इज़ जीरो सिक्सटी सेवन माइनस सिक्सटी सेवन दैट इज़ जीरो सिक्सटी एट माइनस सिक्सटी सेवन दैट इज़ वन सिक्सटी नाइन माइनस सिक्सटी सेवन दैट इज़ टू सेवेंटी माइनस सिक्सटी सेवन दैट इज़ थ्री सेवेंटी टू माइनस सिक्सटी सेवन दैट इज़ फाइव ये वैल्यू आएगी फिर ए सी बी निकाले तो बी क्या मतलब क्या होगा वाई माइनस सिक्सटी एट तो वाई वाली वैल्यू में से क्या माइनस करेंगे सिक्सटी एट अज्यूम में सिक्सटी एट तो सिक्सटी सेवन माइनस सिक्सटी एट कितना हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो माइनस वन फिर सिक्सटी एट माइनस सिक्सटी एट कितना हो जाएगा जीरो सिक्सटी फाइव माइनस सिक्सटी एट माइनस थ्री सिक्सटी एट माइनस सिक्सटी एट जीरो सेवेंटी टू माइनस सिक्सटी एट फोर सेवेंटी टू माइनस सिक्सटी एट वापस से फोर सिक्सटी नाइन माइनस सिक्सटी एट ये कितना आएगा वन सेवेंटी वन माइनस सिक्सटी एट ये कितना आएगा थ्री आएगा ठीक है अब अगर हम इनका टोटल निकालते हैं तो सबमिशन यू अगर हम इसको देखें तो देखिए ये माइनस टू और ये माइनस वन और ये वन और ये टू तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर फाइव फोर थ्री जोड़ने पर कितना आ जाएगा ये एट आ जाएगा ठीक है सिमिलरली वाई से सबमिशन बी की बात करें तो सबमिशन बी अगर मैं फाइंड करूं तो देखिए माइनस वन और माइनस थ्री कितना होगा माइनस फोर माइनस फोर और ये फोर कैंसिल आउट हो गया बाकी रिमेनिंग टाइम को जोड़ दो तो फोर और वन फाइव फाइव फोर थ्री एट ये आएगा टोटल इसका अब यू स्क्वायर निकालना है मतलब यू वाले कॉलम का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का फोर माइनस का स्क्वायर वन ज़ीरो है तो ये ज़ीरो ही रहेगा ज़ीरो का स्क्वायर वापस ज़ीरो फिर वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन और फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव ठीक है अब अगर मैं इसका टोटल करूँ सबमिशन 
यू स्क्वायर का तो कितना आएगा देखते हैं फोर और वन फाइव फाइव और वन सिक्स सिक्स और फोर टेन टेन और ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव थर्टी फाइव और नाइन फोर्टी फोर तो जो सबमिशन यू स्क्वायर है वो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास फोर्टी फोर आ गया अब क्या निकालना है सबमिश वी स्क्वायर निकालना है तो वी वाले कॉलम का स्क्वायर कर लो माइनस वन का स्क्वायर दैट इज़ वन जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन जीरो का स्क्वायर जीरो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन वन का स्क्वायर वन और थ्री का स्क्वायर कितना है यहाँ पे नाइन आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा सबमिशन वी स्क्वायर इसको अगर हम जोड़े तो कितना होगा सिक्सटीन और सिक्सटीन थर्टी टू ये टेन और टेन दैट इज कितना हो जाएगा ये जोड़ने पे थर्टी टू और ट्वेंटी फिफ्टी टू अब लास्ट हमें क्या फाइंड करना है यू इन टू वी तो यू इन टू वी के लिए यू और वी वाले जो कॉलम है इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो माइनस टू इंटू माइनस वन दैट इज कितना हो जाएगा ये टू माइनस वन इंटू जीरो दैट इज जीरो जीरो इंटू माइनस थ्री दैट इज जीरो जीरो इंटू जीरो दैट इज जीरो वन इंटू फोर दैट इज फोर टू इंटू फोर दैट इज एट थ्री इंटू वन दैट इज थ्री फाइव इंटू थ्री लास्ट में फिफ्टीन अब इसका अगर आप टोटल करोगे सबमिशन यू वी का तो यह जाएगा फिफ्टीन और थ्री एटीन एटीन और एट ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स और फोर थर्टी थर्टी एंड टू थर्टी टू ठीक है तो यह आ गया हमारा शॉर्टकट मेथड से को रिलेशन का कैलकुलेशन अब देखिए बहुत ईजी हो गया इसमें आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी अगर आप इसको प्लस माइनस ढंग से करते हैं तो अब देखिए इसके बाद अब क्या करेंगे हम यहाँ पे ये सारी वैल्यू उठा के फॉर्मूला बुटअप करेंगे शॉर्टकट मेथड में तो यहाँ पे हम देखिए एन कितना है तो एन काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट तो यहाँ पर एन कितना आ रहा है यहाँ पे एट आ रहा है तो अगर मैं फॉर्मूला वैल्यू बुटअप करूँ तो आर एक प्लस टू एन की जगह रखूँगा मैं एट सबमिशन यू वी सबमिशन यू वी कितना रहा है सबमिशन यू वी थर्टी टू तो एट इंटू कितना हुआ थर्टी टू माइनस सबमिशन यू इंटू सबमिशन वी तो सबमिशन यू कितना आ रहा है एट और सबमिशन वी कितना आ रहा है ये भी कितना आ रहा है एट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन सबमिशन यू स्क्वायर तो एन कितना है एट है सबमिशन यू स्क्वायर कितना आ रहा है फोर्टी फोर माइनस सबमिशन यू का होल स्क्वायर तो सबमिशन यू एट है तो एट का क्या जाना है यहाँ पे स्क्वायर मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ एन सबमिशन वी स्क्वायर तो एन कितना है यहाँ पे एट सबमिशन वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर मतलब कितना आएगा फिफ्टी टू माइनस सबमिशन वी का होल स्क्वायर तो सबमिशन वी कितना है एट तो क्या आएगा यहाँ पे एट का स्क्वायर तो आर एक प्लस अब देखिए ये सारी वैल्यू हमने क्या करी टेबल से उठा के फॉर्मूला बुटअप कर दी अब इनका मल्टीप्लीकेशन करना है तो जब एट इंटू में करूँगा एट इंटू थर्टी टू करूँगा तो एट इंटू थर्टी टू ये हो जाएगा अपना टू फिफ्टी सिक्स माइनस एट एट सा सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एट इंटू फोर्टी फोर दैट इज ये कितना हो जाएगा एट ये हो जाएगा ए थ्री फिफ्टी टू माइनस एट का स्क्वायर ये कितना होगा सिक्सटी फोर मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ एट इंटू जब मैं फिफ्टी टू करूँगा तो ये कितना हो जाएगा फोर वन सिक्स माइनस एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर तो आर एक प्लस टू टू फिफ्टी सिक्स माइनस करा सिक्सटी फोर दैट इज कितना आ जाएगा ये वन नाइन्टी टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ थ्री फिफ्टी टू माइनस सिक्सटी फोर दैट इज ये आएगा टू एटी एट मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ फोर वन सिक्स माइनस सिक्सटी फोर दैट इज ये कितना आएगा थ्री फिफ्टी टू आ जाएगा अब आर इक्वल्स टू ये बचेगा वन नाइन्टी टू डिविजन में टू एट्टी एट का मैं रूट निकालूंगा तो टू एट्टी एट का रूट निकालने के बाद ये आएगा सिक्सटीन पॉइंट नाइन सेवन मल्टीप्लाई में रूट निकालेंगे अगर थ्री फिफ्टी टू का तो थ्री फिफ्टी टू का जो रूट है वो आएगा एटीन पॉइंट सेवन सिक्स तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा वन नाइन्टी टू डिवाइडेड बाय इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आएगा थ्री वन एट पॉइंट थ्री फाइव सेवन टू और जब आप डिवाइड करोगे वन नाइन्टी टू को डिवाइड करेंगे थ्री वन एट पॉइंट थ्री फाइव सेवन टू से तो ये आएगा ज़ीरो पॉइंट सिक्स ज़ीरो थ्री अब हम इससे क्या समझते देखते हैं 
आर की वैल्यू अभी प्लस साइन की इसका मतलब पॉजिटिव को रिलेशन है हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन में मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे ठीक है दूसरा आर की वैल्यू कितनी आ रही है जीरो पॉइंट सिक्स जीरो थ्री तो ये वैल्यू किसके बीच में आ रही है पॉइंट टू फाइव एंड पॉइंट सेवन फाइव के बीच में जो अपने वीडियो नंबर वन में देखा था कि अगर आर की वैल्यू पॉइंट टू फाइव और पॉइंट सेवन फाइव के बीच में आएगी तो इसका मतलब को रिलेशन कैसा रहेगा मॉडरेट रहेगा साइन अगर पॉजिटिव है तो मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव को रिलेशन तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन है उनके बीच में जो को रिलेशन है वो कैसा है मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव को रिलेशन ठीक है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए थैंक यू